assalamu alaikum everyone thank you for watching the idrak youtube channel is video ke andar i will summarize the first six blog posts that i've done on my blog idrak.org/blog i will put a link in the description is series ke andar maine jo abhi tak 6 posts publish ki hain unme se jo pehli teen posts hai unke andar ek theoretical background diya jata hai और जो नेक्स्ट थ्री पोस्ट हैं उनके अंदर कुछ प्रोग्रामेटिक हैंडलिंग दी जाती है बिफोर आई कैन डू टू मच डिटेल ऑफ व्हाट आई ऑलरेडी पब्लिश्ड एज अ समरी ओनली ऑफ कोर्स मैं एक मकसद बयान करना चाहता हूं कि इस ब्लॉग की जो ये जो सीरीज़ जो चल रही है प्रोटीन स्ट्रक्चर सीरीज़ इसका मकसद जो है वो बेसिकली स्टूडेंट्स को और फैकल्टी को जो कि प्रोटीन स्ट्रक्चर बायोफोमेटिक्स की फील्ड के अंदर आना चाहते हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन को और कुछ कंटेंट को सिंप्लीफाई किया जाए ताकि उनका जो उनकी जो एंट्री है इन दिस एरिया उसको आसान बनाया जा सके जो पहली पोस्ट है प्रोटीन स्ट्रक्चर सीरीज़ के अंदर उसमें जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया इट कवर्स इंट्रोडक्टरी मटेरियल इस इंट्रोडक्टरी मटेरियल के अंडर व्हाट आई डिस्कस इज़ के प्रोटीन्स को बनाने के लिए जो अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है उनकी एक पूरी की पूरी फैमिली मौजूद है लेकिन बजाय इसके कि हम बहुत सारे अमीनो एसिड्स को इस्तेमाल करें द नेचुरल सिस्टम ओनली यूजेस 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स एंड टू केमिकली मॉडिफाइड वंस वाइल मेकिंग अ प्रोटीन्स सो फ्रॉम एन एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव द क्वेश्चन इज के वाई जस्ट ट्वेंटी एंड अदर क्वेश्चन इज के द स्टीरियो केमिकल नेचर ऑफ अमीनो एसिड्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स यू कैन हैव अ लीवो और अ डेक्सट्रो फॉर्म ऑफ एन अमीनो एसिड इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट के ओनली द लीवो फॉर्म्स आर प्रेजेंट इन द proteins found in living organisms so the question uh, for, so another question from an evolutionary perspective is ki why just leave uh iske sath sath kuch mazid introductory material discuss hua hai jis tarah for example dna is code for rnas rnas then goes to after some processing goes to uh, the ribosome where the translation occurs and a protein is created once the protein is created it can take up uh, a couple of different shapes so when the protein is formed it is usually in an extended uh, amino acid chain uh, or so referred to as its primary structure there is then some folding which happens to create sheets and alpha helices which are the secondary level of protein organization uh, organization and then you have similarly going forward you have the tertiary and then the quaternary the question here is k how do proteins fold up i have also brought this up we do not have an answer just like we did not have an answer to why just 20 amino acids and we did not have an answer to why uh, amino acids only in the levo form we also do not have a correct answer or actually any answer any consensus answer on how proteins fold right uh, there are a couple of competing notions out there so one of them being the hydrophobic collapse where amino acids ki ek property hoti hai where they exhibit either water loving or water hating behavior so the theory goes ke jo water hating amino acids hote hain they collapse to the core of the protein shielding them from the solvent outside this is one theory right which is also called the hydrophobic collapse theory uh the other one is where you have uh chaperones or other proteins which help proteins fold up again both of these are partially true but they do not uh give us a consensus answer ke how protein folding in general takes place um isse mazid aage aake i also discuss ke uh proteins ki uh jo functionality hoti hai that is uh controlled by the final shape that the protein takes up so we talked about how proteins fold up we talked about how alpha helices are formed we talked about how beta sheets are formed so this is the secondary level of protein organization and then you uh further fold it up and you get tertiary structures when the protein takes up its tertiary structure and if you see this image what you will see is that ke protein ki surface ke upar kuch cavities banti hain here i have shown one cavity aur us cavity ke andar ek uh, ligand attached hai uh, it is not important to know the function of this protein right now but the idea to communicate to you is ke is tarah ki jo binding pockets hoti hain unke andar 
प्रोटीन की एक्टिविटी होती है राइट सो दीज कैविटीज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इफ द प्रोटीन डज नॉट फोल्ड अप इन द करेक्ट वे द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स दैट लाइन द बाइंडिंग पॉकेट इस बाइंडिंग पॉकेट के सर जो सर्फेस समझते उसके ऊपर एक सर्फेस की रिप्रेजेंटेशन शो की हुई है ना लेकिन अंडरनीथ दो अंडरनीथ दैट सर्फेस आर अमीनो एसिड्स इफ दो अमीनो एसिड्स डो नॉट कम टूगेदर इन द करेक्ट ऑर्डर द प्रोटीन विल नॉट बी एबल टू डू इट्स फंक्शन नाउ आई फर्दर टॉक अबाउट सम गिव गिव अ वेरी क्रैश इंट्रोडक्शन के यू कैन हैव प्रोटीन्स डूइंग कैटलेटिक रोल्स यू कैन हैव प्रोटीन्स डूइंग सिकलिंग रोल्स विच आर जस्ट सम ऑफ द things that a protein is capable of doing and all of that depends on uh how the protein folds up and takes up its final conformation this leads us into our second post in the second post um hum log start karte hain by first introducing what protein structures look like so in in the video before we talked about proteins but now we're going to talk about protein structures so the most important question to address here is ke um hum log protein structures ko visualize kaise karte hain like in experimental settings uh why can't we just use an ordinary microscope a light compound microscope for example to see uh the protein structure and i have addressed that uh question here so because light is not sufficient or visible light is not sufficient uh to resolve the the structure we have to innovate so what we do is we use two methods called one of them is called x-ray crystallography and the other one is called uh, the other one uses nmr right so both of these uh, experimental methods are used to determine the structures of proteins and there is some pros and cons related to each of them for example x-ray crystallography used critically you need to make crystals of your protein अगर प्रोटीन को क्रिस्टलाइज करने की कोशिश की जाए तो यू हैव टू टेक इट आउट ऑफ इट्स नेटिव इन्वायरमेंट अगर प्रोटीन अपने नेटिव इन्वायरमेंट से बाहर आ जाए फॉर इंस्टेंस तो उसके स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस एक्यूमुलेट हो सकती है विच मीन्स कि द फाइनल स्ट्रक्चर दैट यू विल एंड अप लुकिंग एट माइट नॉट बी द रियल स्ट्रक्चर विच द प्रोटीन टेक्स अप वेन इट इज़ इन इट्स नेटिव इन्वायरमेंट हाउ एवर अ प्रो ऑन दिस ऑन द साइड इज के आपकी जो प्रोटीन है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एज लॉन्ग एज यू कैन मेक अ क्रिस्टल आउट ऑफ योर प्रोटीन यू विल बी एबल टू यूज द मेथड ऑफ एक्सरे क्रिस्टोलॉग्राफी ऑन द अदर एंड इसके कौन के अंदर ये चीज़ आती है कि एक्सरे क्रिस्टोलॉग्राफी के अंदर जो हाइड्रोजन्स अटैच हैं ऑन द प्रोटीन उनको आपके पास आपके पास उनको रिजॉल्व करने की कैपेसिटी मौजूद नहीं होती इसीलिए एक्सरे क्रिस्टोलॉग्राफी के मेथड से डिटरमिन किए गए स्ट्रक्चर्स के अंदर हाइड्रोजन एटम्स एबसेंट होंगे सो वेन एवर यू हैव टू यूज अ प्रोटीन स्ट्रक्चर विच इज विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मेथड ऑफ एक्सरे क्रिस्टोलॉग्राफी यू विल हैव टू एड हाइड्रोजन टू दैट स्ट्रक्चर ऑन द अदर एंड द एन एम आर मैथड यूज इज द सोल्यूशन स्टेट ऑफ अ प्रोटीन एंड इन दैट केस वट हैपन्स इज कि आपके पास एक तो प्रोटीन के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को डिटर्मिन की कैपेसिटी होती है सो यू कैन एक्स्ट्रा क्रिस्टोलॉग्राफी के अंदर आपने एक एक प्रोटीन लिए उसका क्रिस्टल बनाया तो आपके पास एक प्रोटीन स्ट्रक्चर रिटर्न होगा ऑन दी अदर एंड एन एम आर के अंदर यू मेक अ सोल्यूशन स्टेट मिक्सचर ऑफ योर सैम्पल विच कम्प्राइज ऑफ मैनी प्रोटीन्स एंड ऑल ऑफ दम आर इन स्लाइटली डिफरेंट कॉन्फर्मेशंस राइट सो एन एम आर के मैथड से आप एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो मालूम कर सकते हैं एज लॉन्ग एज इट्स द सेम प्रोटीन इसी के साथ दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि क्योंकि एक्सरे के अंदर हमारे पास ये कैपेसिटी नहीं थी कि हम हाइड्रोजन की पोजिशन रिजोल्व कर सकें लेकिन एन एम आर मैथड के अंदर वी हैव द कैपेसिटी और हमारे पास जो स्ट्रक्चर एन एम आर मैथड के थ्रू रिटर्न होगा उसके अंदर हाइड्रोजन जो हैं उनकी पोजिशन ऑलरेडी डिटर्मिन हुई हुई होगी एन एम आर ऑन द अदर एंड हैज़ अ डाउन साइड एन एम आर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर लिमिटेड इन साइज सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट यूज द एन एम आर मैथड इन इट्स करंट स्टेट विद लार्ज साइज प्रोटीन्स अब ये तो कॉमनली यूज टेक्निक्स हैं इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं बट फॉर द पर्पज ऑफ दिस वर्क वे नॉट गो इन टू दोज राइट टू मी अगर आप लोगों को और चीज़ों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है ना हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन Uh, once the protein structures are determined 
what happens is that the author pack, packs that up into a PDB format, which is a protein database uh, file format and uploads it onto a structural database called RCSB. We're not gonna go into the abbreviation of this thing, but what you can do is that you this structural database ke under. I'm gonna show you an example here. So this is what it looks like. Up here in the search, you can search using multiple different ways. So for example, if you have uh, a sequence of amino acids, and you don't want to see that this sequence is in which proteins are in which so what you can do is you can just paste your sequence, a short fragment of it, um, and then select a criteria. So for those of you who have done sequence-based uh, comparisons, you would know that uh, there is something called uh, E-value cutoff. We're gonna go. We're not gonna go into the detail right now. लेकिन ये कट ऑफ जो है ये आपको ये बताता है कि हाउ सिग्निफिकेंट इज द मैच सो फॉर एग्जांपल द स्मॉलर द कट ऑफ इज द हायर द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैच इन दिस केस अगर आप 10 का कट ऑफ चूज करते हो तो दैट मींस कि आपके पास बहुत सारे रैंडम हिट्स आ सकते हैं अगर आप 0.001 का कट ऑफ चूज करोगे तो योर हिट्स विल बी मोर स्पेसिफिक सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द फर्स्ट वन इफ आई सेलेक्ट इट इट विल टेक अ वाइल एंड देन इट विल शो मी अ सेट ऑफ रिजल्ट्स एंड इट विल शो मी के ये वाला शॉर्ट फ्रैगमेंट ऑफ सीक्वेंस जो है जो मैंने सर्च किया है ये किस किस प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है यहाँ पे इन दिस टेबल आई गेट अदर प्रोटीन हिट्स विच शो के उनके अंदर ये फ्रैगमेंट मौजूद है ठीक है एंड येस दिस इज़ द करेक्ट रिजल्ट बिकॉज आई टुक द स्ट्रक्चर आई टुक द सीक्वेंस फ्राम अ प्रोटीन जो कि हीमोग्लोबिन है और यहाँ पे मेरे पास जितने भी रिजल्ट्स रिटर्न हो रहे हैं वो सारे के सारे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स ही हैं इसके साथ साथ आप प्रोटीन की जो सीक्वेंसेस हैं उनको देख सकते हैं सो फॉर एग्जांपल इफ़ आई गो बैक हियर एंड आई हैव द फोर लेटर कोड वन एच वी फोर जिससे पीडीबी फाइल्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है आई कैन सर्च दिस यूजिंग द पी कोड जस्ट आई कैडेड विद द सीक्वेंस लेकिन चूंकि पी डी बी कोड इज मोर स्पेसिफिक इट विल लीड यू टू वन रिजल्ट इन दिस केस आई कैन देन यूज द डिस्प्ले फाइल्स बेन यू टू लुक एट द सीक्वेंस एंड लुक एट द स्ट्रक्चर फाइल इट विल टॉक अबाउट दिस मोर इन डिटेल इन पोस्ट थ्री बट फॉर नाउ इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट देर आर डिफरेंट वेज इन विच यू कैन सर्च द प्रोटीन डेटा बेस ठीक है हमने जो मैथड यूज़ किया उसमें एक सीक्वेंस थी और एक पी डी बी का कोड था बट यू कैन ऑल्सो यूज द एग्जैक्ट जीन यू कैन सर्च बाई प्रोटीन्स दैट आर सिमिलर बाई सीक्वेंस और सिमिलर बाई स्ट्रक्चर यू कैन सर्च बाई लाइगेंस यू कैन सर्च बाई द साइज ऑफ द प्रोटीन्स स्कॉप एंड कैस दो एडिशनल डेटा बेस एंड नॉट रिलेटेड टू आर सी एस पी बट उनकी जो एनोटेशन है दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आर सी एस पी एंड यू कैन सर्च बाई दोज एनोटेशन सो आफ्टर बिल्डिंग अप सम मोर इंट्रोडक्शन on the methods which is important because later on we'll see how that works out uh, we will now proceed to post 3 so in post 3 what we are going to discuss is k if you want to be able to start handling protein structure data programmatically what you need to understand first is ke jo pdb file hai jiske andar aapke paas protein structure jo hai wo likha hua hota hai you need to understand the format of that file If you don't understand the format of that file, you will not be able to load the structure and then subsequently analyze it in a proper way. So PDB file ka ek specific format hai. Uh, earlier I showed you ke aap display files ka menu use karke you can look at a protein structure. So this is a typical protein file. Uh, in this case, jo start wala jo section hai, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो कि एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स एक्सपेरिमेंट से कंसर्न करती हैं वो वाली डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई होंगी यू कैन हैव अ लुक इसी लेफ्ट पैनल के अंदर बॉटम पे जाके वंस द रिमार्क सेक्शन एंड्स एंड अदर सेक्शंस आल्सो एंड यू विल गेट अ सेक्शन ऑफ लाइक इफ यू कीप स्क्रोलिंग डाउन यू विल गेट एन एटम सेक्शन सो दी एटम सेक्शन इज वॉट वी आर इंटरेस्टेड इन राइट सो दी एटम सेक्शन बेसिकली टॉक्स अबाउट के जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है इसको रिप्रजेंट करने के लिए आपको हर एटम का एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट चाहिए टू रिप्रजेंट द एटम इन थ्री डायमेंशनल स्पेस राइट सो इफ यू गो बैक टू द ब्लॉक पोस्ट 
आई हैव पुट आउट ऑफ टेबल हेयर जो कि पी डी बी की डेटा बेस जो आर सी एस पी की जो डेटा बेस है उसके अंदर दिस इज़ ऑल्सो प्रेजेंट द लिंक इज़ इन द एम्बेड इन द ब्लॉक पोस्ट दिस इज़ वट दी एटम सेक्शन लुक्स लाइक सो दी फील्ड्स सो यू गो बैक हेयर फ्राम द स्टार्ट ऑफ द लेटर फ्राम द स्टार्ट ऑफ द वर्ड एटम द लेटर ए टू द एंड हेयर एट दिस पॉइंट देर आर एटी कैरेक्टर्स Each character will represent uh, a column, and the definition of those columns are listed here. So, for instance, column number एक से लेके column number छः तक आपके पास entry होगी A T O M, and this can also be replaced by an entry called het atom. I'm gonna have a look if I have that. Yes. So you will notice that after the atom record. You also have a six-letter uh, thing called het atom. We'll talk about that in another way, in another uh, phase. But it is important to remember that atom ke jo keywords hain that those are reserved for certain things. And when there are entries in your structure file which do not correspond to those things, you use you choose to use the word you choose to use the six-letter code het atom uh, to represent that. Similarly. uh from column 7 through 11 13 to 16 17 18 to 20 you have other important things uh one of the most important ones are listed between column 31 through 54 which are the x y z coordinates so if i if you go back to the pdb file we will notice that these are the entries for x y and z the three coordinates right so in in this particular uh, column you have uh, like a couple of spaces reserved so we'll go back to the table here and we will see that uh, from column 13 to 16 you have a um, you, you have a reserved for atom name so the atom name is going to be listed here then that's going to be followed up by a three letter code uh, indicating Uh, an amino acid or it can be another an, an entry like in this case you have hemoglobin so hemoglobin has a cofactor called heme and heme is represented by the three letter code h e m similarly you have a column reserved for uh, the letter uh, the chain code so which is here right now it is important to remember that the pdb format is not uh, ideal and the reason why i say that is ke jis time ke upar pdb format device kiya gaya tha us time pe it was not expected that they will be used for uh, very large structures so for example aapke paas bahut sari cheeze hain with so in this case uh, if you look at this one there are only four columns reserved for the residue sequence number why do i say four because 23 24, 25 एंड 26, सिक्स विच मीन्स कि अगर आपकी प्रोटीन के अंदर टेन थाउजेंड या टेन थाउजेंड से ज़्यादा अमीनो एसिड्स हैं तो देन यू रन इन टू अ प्रॉब्लम वेयर यू वॉन्ट बी एबल टू पुट दैम इन बिकॉज यू विल नॉट हैव इनफ स्पेस इन द कॉलम नंबर फॉर द फिफ्थ कैरेक्टर विच कम्स आप बिकॉज नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन इज मेड अप ऑफ फोर कैरेक्टर्स बट टेन थाउजेंड इज मेड अप ऑफ फाइव सो एज सोन एज यू गो अब नाइन you will run into a bottleneck this is why for protein structures where you have uh, a lot a large number of amino acids people tend to break them up into multiple pdb files and once we get to that stage we will probably talk about that it's not a part of the this protein structure series but if i come across it later in another entry i will discuss it in more detail so it is important to remember this record format because later on once you are using um, a programming language to access these entries uh, if you remember these entries uh, which column they are in and what do they represent it will be important for you to uh, it will be good for you uh, to and and become easy as well to analyze the data so uh, we will be using the uh, jupyter notebook environment we will be using the bio python library within python and uh, uh to uh, look uh, at things in the upcoming posts so at the end of post 
there are about 10 examples of what you can do with your structure what kind of information can you extract from it and what we're going to do in post 4 is build up on that i don't think i use the exact same example uh, recreate this in post 4 but uh, what we're going to do is we're going to handle our structure programmatically um, you can see that uh, this post is the longest post yet and the reason why i have uh, created this very long post is so that it explicitly details each and every step and why it is done and i think it's going to be quite important for people who uh, are handling protein structures for the first time to go through this in quite if they go through this in quite detail it will become quite easy for them so in this post what we're going to do is we are going to load our structure i mean first we're going to like uh, uh, collect all the data that is needed which usually means that you're going to collect the protein pdp file from the rcsp database you are going to uh, uh, set up your Jupyter environment. Uh, you're going to install BioPython, and the way to do that is in this uh, in this prereq uh, section. I have listed those in quite detail. There are a couple of links here to earlier posts where you can find instructions on doing that. So once you have put uh, once everything is in order and you are uh, able to run. Uh, your program uh, I have uh, detailed each and every command as I go along uh, but uh, the final code is given at the very end I also talk because we're going to be talking about protein structures it is important to recall the protein structure format and uh, this diagram here builds up on this uh, table so uh, different elements of the protein structure get organized in different uh, stages or in different uh, like it, they become a part of a hierarchy so go through this diagram it is quite simple the text is listed here i've shown you earlier examples of what fields are where things are stored and uh, i've given you an example of uh, working with the heme cofactor and at the end uh, the hello world program is where you just load um a protein structure uh, into your uh, environment and then you're able to extract the sequence of that protein from it so as a very simple exercise i've just shown you a couple of commands seven to be precise uh, from the point that you uh, load your structure uh, add seven more commands and you will be able to get to the point where you extracted uh, the sequence of your protein so Having done that, we realize that the protein sequence does not show one letter characters. It shows three letter characters. So for example, each amino acid is represented by three of its characters. Um, so in post four, oh sorry, in post five, what I do is that we take that understanding and we do something called develop functions in Python. Uh, I show a very simple example of what a simple function would look like. So here's an example of a function which converts um, a a temperature from degree Celsius to Fahrenheit. Uh, we then uh, see that uh, what uh, this table then lists what are the three letter codes and what are the corresponding single letter uh, characters. We then develop two arrays one listing the three letter codes and their corresponding entries in the one letter code array giving their one letter code we then uh, pick up a small function which then uses the index command to return so whatever three letter character you pass this function it will find the position position so for example the position of aspartate is two in the array which is labeled like this why is it two because python starts its numbering from zero so ala or alanine is at position zero cys or cysteine is at position one and aspartate or asp is at position two right so once you find out this position then you can access the same index at this point and come up with uh, what the single letter code for aspartate is which is d in this case so this function does that uh, I also briefly touch on error handling. So for example, if your three letter code is not a part of the standard amino acid library, right? So let's suppose it is XXX or 
heme, for example, which we talked about um, earlier, uh, it will not be found in this array, which mean, which can result into an error if you're using the command call dot index, right? So what we want to do is we want to be able to uh, handle this error. So we use something called the try accept statement and uh, we handle that. Uh, the details of that are listed here so please feel free to go through them and the final code is then listed here so the first part imports the structure uh, it sets it up in lines uh, four five and six then it uh, iterates over the amino acid sequence and populates an array it then uses this function to and the for loop to convert each of those amino acids uh, in the sequence listed uh, here so this is the uh, variable that you populate with your three letter sequence then you iterate over this in a for loop and for every entry in this amino acid list you populate a new variable called sequence where you're going to put the one letter sequence in so with this uh, we end post 5 where what you have learned is writing functions, error handling, extracting the sequence from a protein and converting that sequence. Well, you did that in the last post, but converting the extracted sequence from a three letter code to a single letter representation, which can then be used to search for databases, search through databases and do other kinds of analysis with them. And one type of analysis is called motif searching, uh, which brings us to post six. So in post six, we use uh, the same code that we ended up on our uh, previous post on. And uh, I defined basically what a motif is. So motif can be a short continuous stretch of a protein sequence, or it can be a discontinuous uh, uh, stretch. So for instance, for example, uh, your motif can be, uh, yeah, so your motif can be directly a continuous stretch, which is highlighted in this case, or it can be anything between two alanines, uh, which is indicated by two double A here, uh, followed by a short stretch and ending with two E's. So if you want to find a pattern of this nature, what you have to do is to construct a regular expression. So continuous stretch, stretches of the sequence can be found by using the find command for instance right but what you will have to do is that if you want to search between these kinds of amino acids you have to construct something called regular expressions i have posted a cheat sheet here please note that this is not a cheat sheet that i made i just copy pasted it from the internet the reference to this will be available in this article so to use regular expressions, you need to import a library just like you imported BioPython to handle uh, the loading part and the parsing part of the protein structure. You need the regular expression library where you can construct uh, different kinds of regular expressions and find them. Uh, so the final code would look something like this where um, given a certain uh, regular expression, which in this case is two valines and ending with the next immediate valine, right? So if you want to search for this kind of a pattern uh, in here, uh, what you can do is uh, you can construct, uh, you can search it through the regular expression library. So this is motif finding, which is one example of what you can do with your, uh, with the data that you extract from the protein structures. So in short, what you do is you load your protein structure, you have structure ko load kiya. Load करने के बाद उसको parse किया, parse करने के बाद उसके अंदर से उसकी sequence को extract किया, sequence को extract करने के बाद आपने notice किया कि sequence भी है वो three letter codes के अंदर मौजूद है। आपने एक short uh, function लिखा जो कि उस three letter वाली sequence को one letter वाली sequence में convert करता है। जब आपने ये कर लिया तो उसके बाद आपने उसके अंदर चाहा कि आप एक motif को उस sequence के अंदर search कर सकें। आपने motif को declare किया or if the motif is a continuous stretch, hai, to then there is no problem. But if that motif is a broken up or a pattern, what you uh, went for was using the regular expression library or you used regular expression to use your protein ke usko search kiya. Uh, With this, we end the summary of the six posts that I've already done. 
this is necessary as a short summary because I am going to switch from writing blog posts to putting out videos. So the seventh uh, post in this series will be just a video. There will be no text um, attached to that. And hopefully you will find that to be more instructive and easy to follow instead of just going through huge amounts of text. So that's all for this video. If you liked it, the usual note, please like the video, subscribe to the channel so that you can stay updated with whatever other videos uh, I will be putting up. Please note that we are, that Idraq is also present on Twitter and uh, Facebook. The links will be in the description. Do not forget to share this video. And if you like it, make sure to keep following it. Thank you so much.